Stärringens säteri. Vad är då ett säteri? Jo, det är en väldigt stor lantegendom kan man säga. En, en större herrgård. Och de här byggnaderna, säterier bland andra, var skattebefriade. Det var alltså adelsmän som bodde i de här stora byggnaderna och de var skattebefriade. Här bodde alltså frälsemän som slapp betala skatt. Men under 1800-talet när adelsprivilegierna avskaffades då försvann även skattebefrielsen. Men husen finns kvar runt om i hela landet och det är tur det för att de bevittnar om en storhetstid och en enorm kärlek till byggnadskonsten. Jätteläckert! Säteri används idag som beskrivning på en stor egendom. Det behöver inte vara herrgård eller slott utan det är en allmän benämning för stora kåkar helt enkelt. Spännande va? Men eh, nog om det, vi är här för att jaga. Det är så här att nu är jag inte jäkert. 
tänkte jag hänka, nu äntligen med att ta mig över den där jävla hån. Så nu fortsätter jag framåt. Det är absolut någonting på gång ner mot 26, 27 och 28. Om det börjar närma sig där. Lite dumt att vi skulle parkera bilen just där. Nu är det en halvtimme kvar på den här såten. Och jag har inte sett raven på en fågel. Jag har ju sett några blommesar men that's it. Men det är inte slut ännu. Det är just nu när man börjar koppla av. Och då kan det komma en strö och stänker. Så det gäller att vara på sin vagn. Jag ska in och rota här inne. Här springer den. Gjort det. Två dovhjortar drog upp ifrån 66 västerut. Det här är frustrerande. Eh, jakt, jaktledaren, eh, jaktledaren frågade om någon hundförare hade något emot. Om han bröt åt den. Och precis när han började säga eh, okej okay, då bryter vi. Då hör man två andra hundförare komma in på radion och säga eh, vänta lite tag, vi har just fått upp en flock dov. Och en av dem kom upp och ställde sig här på 50 meter. Nej, det är brutet. Det är bara att acceptera. Det är jag, jag hade inte kulfång där ändå. Men nu är hunden där så att den har säkert gått över vägen här nere. Ja, sjukt frustrerande. Men eh, nu är avblåst. Just det, nu kom jag på. Han sa att vi får skjuta tills vi blir uppplockade. Tjejs. Men som sagt, jag hade ingen kul fång där ändå så att det hade inte funkat. Men vi får faktiskt skjuta tills vi blir upplockade. Men nu kommer jag på en till grej. Vi har egen bil så att vi behöver inte bli upplockade. Så att vi kan lika bra bryta. Eller, ja nu kommer bilar på vägen så att ja, nu är slut. Fy fan, den är ju här. Den, den är liksom... Okej. Okay. 
Låser jag. Eller? Jävligt svårt här. Nej, jag måste vara kvar lite tagit. Kan jag liksom inte ge upp? Vad är det för människor som ger upp? Naturligtvis finns vi även på Instagram. Följ oss gärna där på Shots and Pots. Ja, nu är du den här svenska tvångsfikan. Vilket jag avskyr, för jag dricker ju inte kaffe. Och jag vill bara jag, fortsätta jaga. Jag vill inte ta en paus och liksom sitta och dricka kaffe och käka macka och bullar och sånt där. Utan jag vill fortsätta jaga, så jag har aldrig förstått den här. Nu ska vi samlas och nu ska vi fika, dricka kaffe och prata om vad som har hänt. Jag vet inte varför jag gör det på Dalmål, men eh, jag älskar Dalmål så det är ingen... Men eh, ja, det är trevligt. Låter alla äta och dricka. Vart är vi på väg? På 10 poäng. Uh, dof, doft klingande smällar. Aha, dovjordsjakt. Ja, mm. ah, precis. På Stärringe. Precis. Bra, g- rätt gissat. Uh, vi är alltså i dovjordsmäcka. Och vi såg just uh, 12 hjortar springa rakt in i såten. Och det båda väldigt gott. Nu ska vi stå på pass 127. Förut, förra drevet så åkte vi ut med Bosse. Tror jag att han heter. Men på den flanken hände ingenting. På Peppes flank hände allt. Och nu åker vi med... Ja, ah, där är vårt pass 127. Här ska vi sitta. Jävlar, det är bra det. Och på Peppes linje, där smäller alltid. Man vill gärna bli utställd av Peppe. Händer från Lubbe kom. Perfekt avskjutningskris. 50, 40, 50 sidor. Ja, ah, 30, 40. 40. Nu känns det bra. Det är konstigt som många förstår kanske att det känns bra när man måste ta tagit ett liv. Men det känns jävligt bra. Jag kan inte tänka mig att ballar den och fånga den själv. Jag har sagt det så många gånger så jag börjar bli trött på mina egna ord, men det är en skön känsla. Ska du eller jag byta? Har jag bytat?
såg att en var tydligt träffad i framben när jag kunde inte skjuta mot dem. Så gick de runt mig upp mot en backe och så sköt jag upp mot ett djur som jag trodde var det skadade. Som markerade starkt ungefär på 900 meter. Med blod på sidan gick det ner för backen. Mer vet jag inte. Slut kom. Oh, jag måste gå igenom scenariet. Perfekt. En litet bagglam höll jag på att säga. Men en, en galtkulting. Eller kulting. Fjolårskris. Perfekt storlek. Smaken som allra, allra bäst. När de väger runt den här storleken. Typ 30-40. Ser vi rent. Jättelånga och fina. Stackars nasse, förlåt. Men vi ska äta dig med värdnad. Jag lovar. Vi ska njuta av varenda tugga. Ja, oh, det är hårt att vara vilt. Det finns fan med inget roligare än att vara på en riktigt, riktigt uppstyrd jakt med massa vilt i skogen. Och det har vi fått vara idag på Stärringens äteri. Första såten var ju halvmesig måste jag känna. Men i andra såten så släppte det och det var ju på grund av att vädret lättade och det slutade regna och det blev bara jämitligare. Och det tyckte även djuren och då började de fara och det sköts ju totalt 17 vilt idag och det är inte fyskan, det är ju fantastiskt lyckat. Och min dovgjort då? Jo, frambensträff. Det är lite märkligt och dåligt skjutet. Men den hann inte lida så länge för den sprang till min passgranne som lyckades avliva den. Så den ligger och är död. Hörni, det är fredag och jag ska till slaktboden. Det är inte jakt imorgon, inte på söndag. Men måndag, tisdag, fredag och nästa söndag. Så att jag har att göra hela nästa vecka tills dess. Ajöken och glöm inte att prenumerera på Shots and Pots, världens bästa jakt- och matlagningskanal. Tack, vi ses. Trevlig helg.